Acts chapter 17, sorry. Acts chapter 17. Verse 29. Here Apostle Paul meets with the college crowd at Athens. Smart young people with a lot of education. <laughs> And Paul began to talk to them. And in verse 29, somebody please read from the King James very clearly. Huh? Yes, we are not to think that Godhead is like, huh? read, unto gold or silver. Or stone graven by art and man's device. Now it's a very important thing here. Godhead being made or engraved by art or human device. Or Parmeshir ki zat jo hai usko manushon ke dwara ya unke haathon se ya unke madhyam se banaya gaya ho. Now listen carefully here. Yahan par saabdhani se sunen. It says here that Godhead is not engraven or graven with art or human device. Or yahan par vachan kehta hai ke Parmeshir ki zat ya uski bhakti jo hai wo manushon ke haathon ke dwara banai ya gadi gai nahi. Give me a song book. Yes, now this word, graven. Now this word study is going to really help us to understand this. Graven. Or ye galava shabd jo hai, isna artham deke. Graven comes from the same word, Greek word, karegma. Paul says that Godhead is not graven with the art and device of man out of gold and silver or any such thing. Now in other words he says this word here used is the same Greek word karegma means Impress or stamp. Or ye shab jahai ye bhi isi yunani shab the karegma se nikla hai jiska matlab mor ya uspar chap. And we see here two other words which are very important. Listen carefully. Or do or shab do ko dekhenge jo ke bahot hi mahatvapoorn hai. It says not raven with art. Huh? What else? Please read King James again. And man's device. And man's device. How do you, you know, art, how do you do that? With hand, huh? making it, we do make things with our hands. Or यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज जो है, पालुस कहता है कि मनुष्य के हाथ की कारागरी से वो नहीं बना. When it says about art, it talks about the hand. और जब के कारागरी का शब्द आता है, तो उससे मतलब है हाथ. Formed or graven by art. और जो के मनुष्य के हुनर से या उसकी कारागरी से हाथ के द्वारा बनाया गया हो। And what it would mean when it says man's device? It would talk about और इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य के योगिता या उसकी बुद्धि मत्ता के द्वारा। Now Paul says here that God head is not graven or marked by the art of man or from the mind of man. This is what Paul is saying to them. Or Paul is saying here that the permission or his bhakti is not in the mind of man, or 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 in the mind of man. Now the word art here, he is from a Greek word, techno, techne, sorry. From which we have the English word technology, technical, handiwork, handcraft, etc. Or just say that English language under technology, hand ka kaam ya technical, jo bhi dusri baatein wo se nikli hain. And the word device. 
He is from a Greek word, enthumesis. Means inner thoughts of an individual. Or divide shab jo hai ya ho wo yunani shab enthumesis se nikla hai jiska matlab hai inner thoughts. Androni vichar. And it also means wisdom of man. और इसका दूसरा अर्थ है मनुष्य की बुद्धि विजडम ऑफ मैन इन अदर वर्ड्स पॉल इज सेइंग दैट गॉड गॉड हेड कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू समथिंग व्हिच इज बोर्न आउट ऑफ मैन्स माइंड एंड मेड विद ह्यूमन हैंड्स दिस इज व्हाट पॉल वाज टेलिंग और दूसरे शब्दों में पॉलस उन्हें यह बतला रहा था कि परमेश्वर जो है उसके विचार मनुष्य की बुद्धि से या उसके हुनर से या उसके हाथों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता नाउ व्हेन वी लुक एट द मार्क ऑफ द बीस्ट और जब उस पशु के चिन्ह को हम देखते हैं द मार्क इज अपॉन द फोरहेड एंड इज अपॉन द राइट हैंड और वो पशु का चिन्ह या तो माथों पर लगा है या दहने हाथ पर नाउ दैट वुड टॉक टू अस इन द लाइट ऑफ दिस फाउंडेशन इट सेज अबाउट द थिंग्स व्हिच आर बोर्न आउट ऑफ द मैनस माइंड द थिंग्स दैट मैन डस विद हिज ओन स्ट्रेंथ दीस थिंग्स आर ऑफ द मार्क ऑफ द बीस्ट और दूसरे शब्दों में पॉलस कह रहा है इन सब बातों के प्रकाश में जब हम देखते हैं वो बातें जो के मनुष्य की बुद्धि से निकलती हैं या मनुष्य की शक्ति में बनी हैं वो परमेश्वर की नहीं हो सकती और यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने मनुष्य के हाथों द्वारा बना हुआ कोई चीज ली और उसी की आराधना करने लगी दिस ए गुड फाउंडेशन फॉर अस टू ले फॉर दिस स्टडी और ये एक अच्छी बुनियाद है जो कि हम अपने और पालूस कहता है दैट विच यू आर डूइंग नाउ इज समथिंग बॉर्न आउट ऑफ योर ओन ह्यूमन विस्डम एंड देन यू आर प्रोड्यूस दैट विथ योर ओन ह्यूमन हेल्थ और वो सब कुछ जो कुछ कर रहे हो तुम वो मनुष्य की बुद्धि के द्वारा निकला गया है और जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हाथों के द्वारा बना हुआ है इन अर्थ वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ मैन एंड द एबिलिटी ऑफ मैन और किसी हुनर के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य की सामर्थ और शक्ति और उसकी बुद्धि शामिल होती इन द डिवाइस ऑफ मैन इट वुड सी वी वुड सी अबाउट द विस्टम ऑफ मैन द क्लेवरनेस ऑफ मैन द आइडिया ऑफ मैन और हम देखते हैं उन डिवाइस के अंदर उन माध्यमों के अंदर मनुष्य की बुद्धि उसकी चतुरता और उसकी अकल नाउ वेन वी लुक अराउंड टूडे देर आर मेनी थिंग्स दैट मैन आर प्रोड्यूसिंग विद देर एबिलिटी एंड विद देर ह्यूमन विजडम और बहुत सी चीजें जो कि आज हम देखते हैं हम ये देखते हैं कि वो सब मनुष्य की बुद्धि और उसकी योग्यता के द्वारा ही बनती हैं। एंड वी कैन ऑलवेज सी इन ए मैंस एक्शन वेदर दे आर ऑफ गॉड और दे आर ऑफ इज ओन माइंड और हम अक्सर ये भी देख सकते हैं मनुष्य के कामों से कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या उसके अपनी मन से हैं नो लिसन केयरफुल सावधानी से वेन फॉल सो दम बस बिग एन आइडल और जब पॉलूस ने देखा कि वो एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं यू नो वॉट पॉल से पॉलूस ने क्या कहा फर्स्ट वॉज बॉर्न आउट ऑफ योर ओन माइंड और पहले ये तुम्हारे अपनी बुद्धि में विचार आया एन यू शेप डिट विद योर हैंड और फिर अपने हाथों द्वारा तुमने उसको मूर्ति यू कैन नॉट रेड्यूस द लिविंग गॉड इन टू दिस शेप और तुम जीवित परमेश्वर की एक इस मूर्ति में नहीं डाल सकते नाउ व्हेन वी ब्रिंग दिस टू द स्टडी दैट वी आर डूइंग नाउ और जब के हम इस चीज को उस मनन में लाते हैं अध्ययन में लाते हैं जो हम वॉट विल दैट मीन और उसका मतलब क्या होगा पीपल आर ब्रिंगिंग द थिंग्स ऑफ गॉड इन टू देयर लो लेवल आउट ऑफ देयर ओन प्यूनी माइंड और लोग जो है परमेश्वर की चीजों को अपनी एक नाचीज बुद्धि के द्वारा जितनी स्तर में ले आ रहे हैं नाउ एन अनबिलीवर ए मैन हु डज नॉट नो द लिविंग गॉड ही मे ब्रिंग द गॉड हैड इन टू ए शेप ऑफ समथिंग समेड थिंग 
और एक अविश्वासी जन जो के जीवित परमेश्वर को नहीं जानता वो कुछ चीजों को अपने हाथों द्वारा बना सकता है कुछ विचारों को डाल सकता है अरे मैन हु नोज द लिविंग गॉड परंतु वो व्यक्ति जो के जीवित परमेश्वर को जानता है ही कुड आल्सो यूज हिज माइंड एंड रिड्यूस द थिंग्स ऑफ गॉड टू फिट इनटू हिज लो लेवल वो भी परमेश्वर की चीजों को अपने मन के द्वारा विचारों के द्वारा निचले स्तर में छोटी चीजों में ला सकता है एंड ही कैन प्रोड्यूस दैट विद हिज ओन हैंड्स और उसको अपने हाथों द्वारा बना सकता है व्हिच इज हैविंग द मार्क ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ मैन बोर्न आउट ऑफ द माइंड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैन और जिसके ऊपर उस पशु का चिन्ह होगा और उस मनुष्य की बुद्धि और उसके हाथों द्वारा बना होगा Now many a time we have heard that this number is something that is literal natural will be written on everything aur bahut si baar humne socha ki ye ginti vastavik roop mein kisi ke maathe par likhi jayegi do a favor by throwing that out of your mind today morning aur kya main aapki sahayata karta hu ki aap isko apne vicharon mein se aaj subah nikal dein when we look around as we can everywhere see the strength of man and the wisdom of man और हम देख सकते हैं हर जगह में मनुष्य की सामर्थ्य और शक्ति और बुद्धि काम करती है द होल चर्च वर्ल्ड इज सो मच पीवर्टिंग ऑन द विस्टम ऑफ मैन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैन टूडे और पूरी कलिसिया के कार्य जो है वो मनुष्य की बुद्धि और उसके कार्यों पर ही निर्भर हो रहे हैं एंड देन यू सी एन एक्शन यू कैन इजली से whether it is out of beast or it is out of the living god parantu yadi hum kisi karya ko dekhte hain to hum ek dam se samajh sakte hain yadi ye parmeshwar ki or se hai ya manushya ki or se hai now we can see that in our own lives aur isko apne jeevan mein bhi hum dekh sakte hain now if you will check your actions yadi hum apne karyon ko jaanche we can very easily know what mark is being impressed upon us हम आसानी से जान सकते हैं कि किस प्रकार का चिन्ह हमारे ऊपर छप रहा है यू नो अवर एक्शन वुड से वॉट वी हैव बीन स्टैंड अपॉन आवर फोर हेड्स और हमारे कार्य दर्शा देंगे कि हम किस चीज का चिन्ह अपने माथों पर ले रहे हैं द मार्क इज ऑफ द बीस और इट इज ऑफ द लोअर क्या वो चिन्ह उस पशु का है या के पिता परमेश्वर प्रभु का है डू यू नो दैट some of the things that men are doing today the animals won't do aur kya aap jante hain ki kuch cheeze kuch kaam jo ke manush kar rahe hain pashu bhi aisa kaam nahi kar sakte do you know this yes or no do you have you heard about two monkeys when they had a talk with one another aur kya aapne suna hai ki do bandar jab ek dusre se baat kar rahe the there were two monkeys they were sitting in a valley and they were talking और एक दो बंदर एक वैली में बैठे हुए और बातचीत कर रहे थे एंड दे सेट यू सी दिस पीपल दिस मैन काइंड और उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो इन मनुष्यों को दे से दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ अस और वो कहते हैं कि वो हमारी वंश से ही उत्पन्न हुए एंड द अदर मैन सेट वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस और दूसरे ने कहा कि हम इसका इंकार करते हैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर क्लेम और उनका जो दावा है इसको हम इंकार करते हैं एंड इज इट हाउ दूसरे ने कहा कैसे इट हैव यू एवर हर्ड ऑन मदर मंगी लीविंग इज चिल्ड्रन गोइंग विथ अनदर मैन और क्या आपने कभी सुना है कि एक बंदर बंदरिया जो है अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे बंदर के साथ जाती है एंड ए मैन मंगी लीविंग इज his uh, wife monkey and children and going with another monkey aur ek manush bandar jo hai apni istri ko chhod kar aur bachcho ko chhod kar kisi dusri istri ke sath ja raha hai and the other monkey said no never aur us dusre bandar ne kaha and he said no. your statement is correct aur usne kaha ki tumhara bayan sahi hai we refuse to accept the claim of mankind that they descended from us aur unhone inkar kar diya ki manushon ka ye dawa galat hai ki wo hamare hi vanshon se hai when we look around today under the cover of uh, social status and social life and and all kinds of education we see immorality and stinking immorality today aur jab ke hum dusre samajik cheezon aur samajik cheezon ko aur kamon ko dekhte hain to hum dekhte hain har jagah ek vyavichar 
का काम हो रहा है वी कैन सी दैट मैन आर लिविंग वर्स देन बीस टूडे और हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पशुओं से भी बदतर हो गए हैं डू यू नो दैट Beastly nature is all over today. और वो पशु का स्वभाव सब में समाया समाता जा रहा है। You go to the shop. किसी दुकान में जाएं। He tells you hundred lies. और सौ झूठ वो बोलता है। To sell his goods. ताकि उसकी चीज बिक जाए। This is that. This is that. This is this. This is this. और ये ऐसा है और वैसा है और ये चीज भी है वो है। And he sells the rotten thing to you. और वो गली सड़ी चीज आपको बेच देता है बीसली नेचर और उस पशु का स्वभाव और यू वॉन्ट टू गो एंड बाय सम गुड कॉफी पाउडर यू वॉन्ट गेट इट इन डेली और एक अच्छा कॉफी पाउडर अगर आप खरीदना चाहें तो नहीं मिलेगा यू वॉन्ट टू बाय सम गुड ऑयल टू कुक योर फूड यू वॉन्ट गेट इट इन डेली और एक अच्छा तेल अगर आप खरीदना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा इट्स ऑल मिक्स विद सम हर चीज में मिलावट है यू बाई चिल्ली पाउडर इट इज ब्रिक पाउडर और आप कुटी हुई मिर्चे आप और किसी भी ले तो उसमें भी कोई मिलावट है पिस्टली नेचर और उस पशु का स्वभाव इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग टूडे और ये बढ़ता ही जा रहा है हर जगह में एंड इन दिस वर्ल्ड दीज थिंग्स आर कंटिन्यूइंग बिलोवर एंड इट विल कंटिन्यू ऑन और ये संसार के अंदर सब बातें बढ़ती जा रही है और बढ़ेंगी But God's people, you have another mark to come upon us in these days. Or, lekin par meesher ke logon ke upar ek aur chinn in dino mein. You and I have got a different way of doing things, beloved. Or, maine aur aapne chizon ko ek alag hi tarike se karna hai. You and I have a different way of thinking, my beloved people of God. Or, mere priye jano par meesher ke logon, maine aur aapne ek alag hi tarike se sochna hai. Listen carefully. Our way of doing, our way of thinking is different from the beastly nature that is engulfing the world today. Or, hamara tarika sochne ka aur karne ka dusra hai, jo ke us pashu ke subhav se bilkul hi alag hai, jo ke pure sansar ko garak kar raha hai. When Paul looked at Athens, he saw the mark of the beast all over. और जब फालुस ने एथेंस की ओर देखा तो चारों ओर उसको उस पशु के चिन्ह नजर आए। They first imagined God in a similar, in a particular way, and they produced God in a particular way. और पहले उन्होंने अपने विचारों में एक विशेष रूप से परमेश्वर को लिया और उसके बाद अपने हाथों से उसको एक नया रूप दे दिया। Similarly, in the church world, men have departed from the truth. They have produced the things of God out of their own imaginations. And they are selling lot of stuff today in the church world. Be careful. और इसी प्रकार से कलिसिया के अंदर भी लोगों ने परमेश्वर की चीजों को एक नए रूप में सोचा और उनको एक नया रूप दे दिया अपने हाथों से और उसी के पीछे चला. They began to reduce the things of God according to their thinking. और अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर की चीजों को उन्होंने छोटा कर दिया. They change the true body of Christ. And said it's a natural temple elsewhere. Or सच्चे प्रभु की देख को बदल कर उन्होंने एक प्राकृतिक मंदिर बना दिया जो कि किसी स्थान में मौजूद है. They say that there will be again an offering and sacrifice. और उन्होंने कहा कि वहाँ पर बड़ा फायदा होगा और वहाँ पर बलि बलियाँ चढ़ाई जाएंगी और भेंटे चढ़ाई जाएंगी. That is a great insult to the Calvary sacrifice. और वो उस Calvary के बलिदान के लिए एक बहुत बड़ी बेजती का काम है. Men have found out new new things out of his own imagination and began to make it with his own techno, his authority, his efficiency of his hand. और मनुष्यों ने नई नई चीजों को विचार करके अपने हाथों के द्वारा उनको एक नया रूप दे दिया है. And we got to be careful. और हमने सावधान होना है। The mark of the beast is all over, and every one of us, we are receiving either the mark of God or the mark of the beast. और उस पशु का चिन्ह चारों ओर फैल रहा है, और हम में से हर एक ने इस चीज को जांचना और देखना है कि हम परमेश्वर के चिन्ह को ले रहे हैं या उस पशु के चिन्ह को ले रहे हैं। Whether you are going to have a mark engraved here. Or tattooed on your hand or forehead is no matter before God. But how is your thinking today? That is more important to God. 
और कि आप उस चिन्ह को अपने हाथ या अपने शरीर के ऊपर गुदवा रहे हैं या उसको किसी तरीके से लिखवा रहे हैं उसका मतलब नहीं लेकिन यह देखना है कि हम परमेश्वर के चिन्ह को ले रहे हैं वॉट इज एनग्रेव ऑन अवर थिंकिंग ही इज गोइंग टू बी इन और ट्रांसमिटेड इन टू अवर एक्शन एज वी लिव डेली और जो कुछ हमारे मन में आ... Oh